அன்பான எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இனிய வணக்கம் உங்களுக்கு எட்டாம் வகுப்பு பாடம் எடுக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் இரண்டு பேர் எடுக்கின்றோம் ஒன்று கண்மணி அம்மா உங்களுக்கு தெரியும் இரண்டாவது ராமநாதன் ஐயா என்னையும் உங்களுக்கு தெரியும் பழக்கம்தான் இந்த பகுதிகளில் நாங்கள் இயல் ஒன்று இரண்டு மூன்று எடுக்கும் பொழுது சிற்சில பகுதிகளில் நான் பாதி எடுப்பேன் மீதி பகுதிகள் கண்மணி அம்மா எடுப்பார்கள் இன்று இயல் இரண்டு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய செயல் பகுதியை நாம் காண இருக்கின்றோம் இன்று இயல் இரண்டு பகுதியில் பார்க்கக்கூடிய பகுதி ஓடை ஓடைன்னு சொல்லும் பொழுதே உங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் வரணும் ஏன்னா பொதுவாக நகர்ப்புறங்கள் இருக்கிறவங்களுக்கு ஓடைன்னா என்னன்னு தெரியாது அது நம்ம ஒரு ஒரு பாடல் உண்டு ஓடுமீன் ஓட உருமீன் வர அளவுக்கும் காத்திருக்குமாம் கொக்கு அது ஒரு பாடல் வரிகளில் வரக்கூடியது அதை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இப்போ ஓடு மீன் ஓட அந்த தான் ஓடை இப்போ என்ன செய்யணும் கொக்கானது ஓடையில் நிற்கும் தண்ணி என்ன செய்யும் அங்கங்குமா ஓடிட்டு இருக்கோம் கொக்கு நின்றுட்டே தான் இருக்கும் அதில் அப்போ என்னென்னா அந்த சின்ன சின்ன மீன்கள்லாம் வந்து அது ஒத்த காலிலே நிற்கும் விளையாடிட்டே இருக்கும் என்னடா அவர் அந்த 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 மீன்கள்லாம் கேட்கும் இன்னும் அவர் ஒன்றுமே நம்மளை ஒன்றும் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு அவர் பா பாட்டுக்கு ஒத்த காலிலே தவம் இருந்துட்டு இருக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷமாக சுற்றிட்டு தீ அந்த மீன்கள் இந்த காலில் இந்த ஓர்டையில் நீரோடையில் விளையாடும் உடனே அதுக்கு என்ன செய்யணும் நேரம் அவங்க அம்மாட்ட ஓடும் பேர் சொல்லும் அம்மா அம்மா ஒரு விஷயம் தெரியுமா உடனே அந்த மீன்கள்லாம் கேட்கும் அப்படி என்னடி பெரிய விஷயமா சொல்ல வர அம்மா ஒருத்தர் அங்கே நிற்கிறாருமா நாங்கள் அவரை சுற்றி சுற்றி விளையாடணும் அவர் எங்களை ஒன்றுமே பண்ணல அப்படியாடி அப்படி ஒருத்தர் அங்கே இருக்கிறாரா அப்பா நான் வந்து பார்க்க வரேன்னு உடனே என்ன செய்யணும்னா அந்த பெரிய மீன் வரும் அந்த கொக்கு அது வரைக்கும் காத்துக்கிட்டே இருக்கும் லபக்குன்னு தனக்கு வரக்கூடிய மீன் கிடைச்சுன்னு கொத்திட்டு போயிடும் இதுதான் நீரோடை இது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த நீரோடைகள் போது இது தான் அதாவது பெரிய குளத்திலிருந்து தண்ணீரை பிரித்து விடுவார்கள் வாய்க்கால் வழியாக பிரித்து விடுவார்கள் இந்த வாய்க்கால் வழியாக வரும்போது நீரோடையாக வரும் அந்த நீரோடையாக வரும் பொழுது அது ஒரு குறுகிய நீரோடை தான் மிகப்பெரிய நீரோடையெல்லாம் கிடையாது குறுகின அளவு தான் அது இப்போ அந்த நீரோடைய ஒரு படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீரோடைனா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு அது ஒரு படத்தை நம்ம பார்த்துக்கலாம் இங்கே பார்க்கும் பொழுது அந்த இதுதான் நீரோடை அது பெரிய ஒரு 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 ஆறு கிடையாது அது பெரிய ஒரு குளமோ குட்டையோ தேங்கி நிற்கிற தண்ணியும் கிடையாது அது வந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நீர் அந்த ஓடிக்கொண்டிருக்கூடிய நீர் வந்து சில 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 அழகாக வரும் தண்ணீர்கள் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் அழகாக இருக்கல நிறைய கூழாங்கற்கள்லாம் இருக்கும் அந்த தண்ணி அதுக்கு மேலே பாஞ்சு ஓடி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அழகான சத்தத்தை எழுப்போம் அதெல்லாம் பார்ப்பதற்கு மனசுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் எப்போ மனசு துன்பப்படுகின்றதோ அந்த இடங்களில் போய் நம்ம உட்காரும் பொழுது அந்த தண்ணீரை பார்க்கும் பொழுது மனசு அதில் லயித்து போயிடும் அதுதான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீடுகளில் நீங்கள் மீன் தொட்டி வச்சுருப்பீங்க வெறும் மீன் மட்டுமா போட்டு வச்சுருக்கீங்க தண்ணியில் கடையா சின்ன சின்ன கூழாங்கற்கள் வச்சுருப்பீங்க அங்கே சின்ன சின்ன செடிகள் எல்லாம் அங்கே போட்டு வச்சுருப்பீங்க அதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது மனசு அப்படியே மயங்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு வீட்டில் எதேனு ஒரு துன்பம் வருது இல்லைட்ட யாராவது உங்களை திட்டுறாங்க உடனே நீங்கள் யார்கிட்ட போய் பேசுவீங்க அந்த மீன்கள்கிட்ட போய் பேசுவீங்க அந்த மீன்கள் என்ன செய்யும் அந்த அந்த குழாங்கற்கள்னால மேலே ஏறி ஓடி விளையாடி அந்த இருக்க சின்ன சின்ன செடிகள் நாங்கள் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அது ஒரு நெகிழி பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் தான் இருந்தாலும் அந்த அது பார்க்கும்போது என்னவோ அது ஒரு குளத்துக்குள்ளே ஒரு குட்டைக்குள்ளே அந்தந்த குழாங்கற்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் தோன்றும் அப்போ நான் அது வந்து ஒரு செயற்கை அப்போ இயற்கையில் பார்க்கும் பொழுது அப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஏன் என்னும் கிராமப்புறத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்க மக்கள் என்னும் மனசு மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறாங்கன்னா இதுதான் காரணம் ஏன்னா அவங்க இயற்கையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் தினமும் பார்க்கக்கூடிய பகுதிகள் இதெல்லாம் நாம் இதெல்லாம் என்ன இந்த படங்களில் தான் நம்ம பார்க்குறோம் அவங்கள தினமும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக தான் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் இங்கேயும் நீரோடை எப்படி ஓடி வருது அந்த நீரோடையில் இருக்க தண்ணி மூலமாக எவைகளெல்லாம் செழித்து வளர்கின்றன அவைகள் எவ்வாறு இருக்கின்றன என்பதை மன மகிழ்வோடு இயற்கை காட்சிகளை அழகாக அங்கே புகுத்தி நமக்கு சொல்லித்தர வராரு ஆசிரியர் வந்து வாணிதாசன் அப்போ இங்கே நம்ம பார்க்கும் பொழுது அந்த ஓடை பகுதியை எழுதினவர் யாருன்னா வாணிதாசன் கவனிச்சுக்கோங்க எழுதினவர் வாணிதாசன் அவர்கள் வாணிதாசன் சொல்லும் போதே அவருக்கு ஒரு அடைமொழி உண்டு என்ன அடைமொழி உண்டுன்னா பின்னாடி நூல் வெளியில் அவருடைய குறிப்பு பார்ப்போம் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு அவருடைய முன் குறிப்பு மட்டும் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் தமிழகத்தின் வந்து நீங்க என்ன ஆங்கில கவிஞர் 
வோட்ஸ் வர்த் யாருன்னா ஆங்கில கவிஞர் ஆங்கில கவிதைகள் எழுதுவதில் மிகவும் புகழ் பெற்றவர் இந்த வோட்ஸ் வர்த் அப்போ அது ஆங்கிலத்துல எவ்வளவு சிறந்தவரோ வோட்ஸ் வர்த் இப்ப தமிழகத்துல தமிழுக்கு தமிழகத்தின் வோட்ஸ் வர்த் யாருன்னா அங்க வாணிதாசன் தான் அத்தனை கவிதைகள் அவ்வளவு அருமையான கவிதைகள் எழுதுவதில் வல்லவர் அந்த பிரெஞ்சு குடியரசனுடைய செவாலியர் வேதனை பெற்றிருக்கிறாருன்னா அவர் எவ்வளவு சிறந்த தமிழ் கவிஞராக இருக்கணும் என்று சொல்லி நீங்க பார்த்துக் கொள்ளலாம் இன்னொருடைய குறிப்பை நம்ம பார்க்கலாம் நூல் வெளியில அவருடைய குறிப்பு பார்த்துக் கொள்ளலாம் கவனிச்சுக்கோங்க இது பார்த்துட்டு நம்ம என்ன சொல்ல நுழைய முன் வரலாம் நூல் வெளி இங்க பார்க்கும் பொழுது தமிழகத்தின் வேர்ட்ஸ் வர்த் என்று புகழப்படுவர் கவிஞர் வாணிதாசன் இப்ப தமிழகத்தினுடைய வேர்ட்ஸ் வர்த் என்று புகழப்படுவர் கவிஞர் வாணிதாசன் அவருடைய புகைப்படத்தை நீங்க பார்க்கலாம் அவருடைய புகைப்படங்கள் நம்ம இதெல்லாம் நீங்க பார்ப்பதற்கு கொஞ்சம் அரிதான புகைப்படங்கள் தான் நீங்க மோஸ்ட்லி இதெல்லாம் பார்த்துருக்க வாய்ப்பும் கம்மி தான் இங்க பார்க்கும் பொழுது தமிழகத்தின் வேர்ட்ஸ் வர்த் என்று புகழப்படுபவர் கவிஞர் வாணிதாசன் அவர் பார்க்கும் பொழுது அரங்கசாமி எத்திராசுலு அரங்கசாமி என்ற எத்திராசுலு என்பது இவரின் இயற்பெயர் அவருடைய பெயர் பார்க்கும் பொழுது அரங்கசாமி அரங்கசாமி என்ற எத்திராசுல் அவருடைய இயற்பெயர் வந்து அரங்கசாமி என்ற எத்திராசுலு இவர் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு சிறப்பு சொல்லி பார்க்கும் போது ஒரு பாரதிதாசனுடைய மாணவர் அவர் பாரதிதாசனுடைய மாணவர் அவர் பொதுவா பொது பாரதியார் மீது கொண்ட பற்றின் காரணமாக தான் பாரதிதாசன் தன்னுடைய பெயரையே பாரதிதாசன் என மாற்றிக்கணும் அவருடைய இயற்பெயர் கனக சுப்பிரத்தினம் தன்னுடைய பெயரை பாரதியார் மீது கொண்ட பற்றின் காரணமாக தன்னுடைய பெயரை பாரதிதாசன் மாற்றிக்கொண்டார் அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் வாணிதாசன் அவர்கள் அவருடைய இயற்பெயர் அரங்கசாமி என்ற எத்திராசல் அவர் என்ன தன்னுடைய பெயர் எப்படி மாத்திக்கிட்டாரு வாணிதாசன் என்று சொல்லி தாசன் சொல்லும் பாரதிதாசன்ல வருது இல்லையா அப்படி மாற்றிக்கொண்டார் தமிழ் தெலுங்கு ஆங்கிலம் அது இல்லாமல் அவர் பாரதிதாசனுடைய மாணவராகவும் அவர் இருந்திருக்கிறார் அவர் பாரதிதாசனுடைய மாணவராகவும் இருந்திருக்கிறார் தமிழ் தெலுங்கு ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு ஆகிய மொழிகளில் வல்லவர் இப்போ தமிழ் தெலுங்கு அப்புறம் வந்து ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு முதலிய மொழிகளில் மிக சிறந்து விளங்கியிருக்கிறாரு நம்ம இன்று ஒரு மொழி படிப்பதற்கே மிகவும் சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் தமிழகத்தில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஆனால் தமிழ் மொழியே பிழையின்றி பேசுவதற்கு எத்தனை பேருக்கு முடியும் பிழையின்றி எழுதுவதற்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஆனால் அன்று வாணிதாசன் அவர்கள் தமிழ் தெலுங்கு ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு ஆகிய மொழிகளில் வல்லவராக திகழ்ந்திருக்கின்றார் அவர் வந்து அவருக்கு வந்து என்ன அடைமொழி கொடுக்குறாங்க பாருங்க கவிஞரேறு பாவலர் மணி அவர் கொடுக்கக்கூடிய அடைமொழிகள் பார்க்கும் பொழுது கவிஞரேறு பாவலர் மணி என்ற ஒரு அடைமொழி எல்லாம் ஓட அழைக்கப்படுகிறார் பாருங்க கவிஞரேறு பாவலர் மணி என்ற அடைமொழியோடு அழைக்கப்படக்கூடியவர் இங்க பார்க்கும் பொழுது இவருக்கு பிரெஞ்சு அரசு நேரத்தை சொல்லிட்டு இவருக்கு பிரெஞ்சு அரசு செவாலியர் பிரெஞ்சு அரசு அவருக்கு என்ன விருது அளிச்சிருக்குன்னா செவாலியர் விருது அவருக்கு என்பது அழித்துள்ளது செவாலியர் விருது வழங்கியுள்ளது இவர் ஏற்றிய நூல்கள் சொல்லி பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா தமிழச்சி கொடிமுல்லை தொடுவானம் எழிலோவியம் குழந்தை இலக்கியம் என்பன இவரது நூல்களுள் சிலவாகும் இவருடைய நூல்களில் சிலர் தான் கொடுத்திருக்கிறாங்க அது தமிழக அரசின் பரிசு பெற்ற ஒரு நூலாக அவருடைய பூங்குடி என்ற ஒரு நூல் பரிசு பெற்ற நூலாக கருதப்படக்கூடியது இப்ப இங்க பா இங்க கொடுக்கப்பட்ட சிற்சில நூல்கள் தான் கொடுத்திருக்காங்க அங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழச்சி கொடிமுல்லை தொடுவானம் எழிலோவியம் குழந்தை இலக்கியம் என்பன இவரது நூல்குழில் சிலதாக கருதப்படக்கூடியது அப்போ பொதுவாக சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அந்த ஓடை பகுதி எழுதினவர் யாருன்னா வாணிதாசன் அவர்கள் தமிழகத்தின் வோட்ஸ் வர்த் என்று அழைக்கப்படக்கூடியவர் எத்தகைய ஒரு சிறப்பான கவிஞராக இருந்தார் அத்தகைய புகழாரும் அவருக்கு கிடைத்திருக்கும் இவர் பாரதிதாசனுடைய மாணவர் அவருடைய இயற்பெயர் பார்த்தீங்கன்னா அரங்கசாமி எத்திராசலு பாரதிதாசனுடைய பற்றி அவருடைய மாணவர் என்பதனால என்னவோ ஒருத்தனுடைய பெயர் என்ன மாற்றிக்கொண்டார் வாணிதாசன் என்று சொல்லி மாற்றிக்கொண்டார் அவர் வந்து தமிழ் ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு தெலுங்கு முதலான மொழிகளில் புலமை பெற்று விளங்கியவர் அதோடு இல்லாமல் அவருக்கு வந்து என்ன அடைமொழியில் அழைக்கப்படுறாருனா கவிஞரேறு பாவலரேறு அப்புறம் என்ற பாவலர் மணி கவிஞரேறு பாவலர் மணி முதலான அடைமொழிகளால் அழைக்கப்படக்கூடியவர் அவர் வந்து அதனால் அவருடைய சிறப்பை கருதி தான் அவருக்கு வந்து பிரெஞ்சு அரசு அவருக்கு செவாலியர் விருது வழங்கியுள்ளது அவர் ஏற்றி சில நூல்கள் சொல்லி பார்க்கும்போது தமிழச்சி தொடுவானம் பொடிமுல்லை எழிலோபியம் குழந்தை இலக்கியம் முதலான குழந்தை இலக்கியம் எழிலோபியம் குழந்தை இலக்கியம் முதலான நூல்கள் எதிர்பார்க்கும் பொழுது பார்க்கும் பொழுது திரும்ப ஒரு பார்க்கலாம் தமிழச்சி கொடிமுல்லை தொடுவானம் எழிலோபியம் குழந்தை இலக்கியம் போன்றது இவர் ஏற்றிய நூலாகும் இனி நான் நம்ம எதுக்கு போலனா நுழைய முன் பகுதியை பார்க்கலாம் நுழைய முன் கண்டிப்பா தெரியணும் என சில சில ஒரு மதிப்பின் வினாக்களுக்கு நுழைய முன் பகுதியிலிருந்து கேட்கலாம் இங்க பார்க்கலாம் மனிதர் வாழ்வு இயற்கையோடு இயைந்தது 
பொதுவாகவே நம்முடைய மனிதர்களுடைய வாழ்வானது இயற்கையோடு இயைந்துதான் காணப்படுகின்றது ஆனால் நகர்ப்புறங்களில் நம்ம வந்ததுலேருந்து இந்த இயற்கையோடு வாழ்வு வந்து நமக்கு இல்லாமல் தான் இருக்கின்றது கிராமப்புறங்களில் வாழ்கின்றவர்களால் மட்டும்தான் அந்த இயற்கையோடு வாழ்வை வாழ்ந்து கொண்டு வருகிறார்கள் இயற்கையான காற்றை சுவாசிக்கின்றார்கள் நம்மளாலாம் முடியாது நமக்கு அந்த மாதிரி இயற்கையான காற்றை சுவாசிப்பதற்கெல்லாம் நகர்ப்புறங்களில் கிடைப்பதே மிகவும் அரிது ஆனால் நம்ம மனிதனுடைய வாழ்க்கான இயற்கைன்னு சொல்லும் பொழுது இப்போ சூரியன் சந்திரன் காற்று மழை இவைகளெல்லாம் இயற்கை சார்ந்தது அதனோடு சேர்ந்தான் வாழ்ந்து கொண்டு வருகிறோம் அதுதான் அடுத்து என்ன சொல்ல வர்றாருனா அடுத்து என்ன அங்கே பார்க்கலாம் அந்த நுழைவு உள்ள கவின் மிகு காலை பொழுதும் மயக்கும் மாலை பொழுதும் பிறை நிலவும் ஓடும் ஓடையும் பாயும் மாறும் கத்தும் கடலும் நம் மனத்தை மயக்க வல்லவை இன் அழகான ஒரு வரிகள் கவின் மிகு காலை பொழுதும் அந்த காலை பொழுதையே என்ன அழகா பயன்படுத்துறாரு பாருங்களேன் கவின் மிகு காலை பொழுதும் மயக்கும் மாலை பொழுதும் மயக்கும் மாலை பொழுதும் பிறை நிலவும் இந்த பிறை சந்திரன் வானில் தோன்றக்கூடிய மாலை வேளையில வானில் தோன்றக்கூடிய இந்த பிறை நிலவும் ஓடும் ஓடையும் நீர் ஓடக்கூடிய அந்த ஓடையும் பாயும் ஆறு மாறு பாய்ந்து ஓடும் இது எவ்வளவு அழகு ஆறும் கத்தும் கடலும் கடல்னாலே கத்தி கொண்டு தான் இருக்கும் ஓயாமல் ஒழித்து கொண்டிருக்கூடிய ஒரே ஒன்றுனா அது கடல் தான் அந்த கத்தும் கடலும் நம் மனத்தை மயக்க வல்லவை நீங்க யோசிச்சு பாருங்க நம்ம நிறைய பேர் என்ன சொல்றேன்னா பீச் பார்க் போகணும்னு ஆசைப்படுறோம் ஏன் போறோம் அந்த கடற்கரையில உட்காரும் பொழுது நமக்கு மனசு அது என்ன மயக்கும் நம்மளுடைய கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் எல்லாம் தீர்ந்து போனது மாதிரியே தோன்றும் ஏன்னா அந்த கடல் அலைகள் ஒவ்வொரு முறையும் கரையை வந்து 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 தொட்டு தொட்டு பார்த்துட்டு போகுமே அதை பார்க்கும் போதே நமக்கு என்னச்சுன்னா ஐயோ அந்த எத்தனை முறை எத்தனை முறை அப்போ நமக்கு என்ன தோணணும் ஐயோ இது பாவம் இந்த அலைகள் வந்து எத்தனை முறை தொட்டுட்டு போகுது அதனால மேலே வரைக்கும் தொட முடியல அதை தொடுறதுக்கு எவ்வளோ தூரம் ஓடிக்கிட்டு வருது அதே மாதிரி தான் நம்ம கஷ்டம் துன்பங்கள் வரும் ஆனால் அதையெல்லாம் நீக்கி எரிஞ்சுக்கிட்டு முயற்சி செய்து என்ன செய்யணும் திரும்ப 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 ஓடணும் அதையெல்லாம் அதை சுட்டி காட்டும் அடுத்தது அவ்வாறு மனத்திற்கு இன்பம் ஓட்டும் கவிதை ஒன்றை கற்போம் வாருங்கள் அப்படி ஒரு மனசுக்கு ஒரு இன்பத்தை தரக்கூடிய கவிதையை தான் நம்ம என்ன சிறப்போம் பார்க்க போகிறோம் வாருங்கள் பார்க்கலாம் இந்த பகுதியை நம்ம முதல்ல பாடல் முழுவதும் படிச்சுறேன் உங்களுக்கு பார்க்கலாம் இந்த மனப்பாட பகுதி ஓடை ஆட உள்ளம் தூண்டுதே கல்லில் உருண்டு தவழ்ந்து நெளிந்து பாயும் ஓடை ஆட உள்ளம் தூண்டுதே அந்த அடைப்பு குறியில் போடுறது நம்ம ஒரு முறை அங்கே சொல்லிக்கிட்டோம்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த பாடல் வரிகள் இந்த மனப்பாட பகுதியும் கூட ஓடை ஆட உள்ளம் தூண்டுதே கல்லில் உருண்டு தவழ்ந்து நெளிந்து பாயும் ஓடை ஆட உள்ளம் தூண்டுதே பாட இந்த ஓடை எந்த பள்ளி சென்று பயின்றதோடி ஏடு போதா இதன் கவிக்கார் ஈடு செய்ய போறாரோடி சரி என்ன அருமையாக அங்கே சொல்லியிருக்கிறாரு பாருங்களேன் பாட இந்த ஓடை எந்த பள்ளி சென்று பயின்றதோடி ஏடு போதா இதன் கவிக்கார் ஈடு செய்ய போறோரோடி அடுத்து என்ன சொல்றாரு பாருங்களேன் நன்சை புன்சைக்கு உணவை ஊட்டி நாட்டு மக்கள் வறுமை ஓட்டி கொஞ்சி குலவி கரையை வாட்டி குளிர்ந்த புல்லுக்கு இன்பம் கூட்டி நன்சை புன்சைக்கு உணவை ஊட்டி நாட்டு மக்கள் வறுமை ஓட்டி கொஞ்சி குலவி கரையை வாட்டி குளிர்ந்த புல்லுக்கு இன்பம் கூட்டி ஓடை ஆட இன்பம் தூண்டுதே நெஞ்சில் ஈரம் இல்லார் நான நீழுழைப்பை கொடையை காட்டி செஞ்சொல் மாதர் வள்ளை பாட்டின் சீருக்கு ஏற்ப முழவை மீட்டும் ஓடை ஆட உள்ளம் தூண்டுதே என்ன ஒரு முறை படிக்கலாம் அது மனப்பாட பகுதி என்பதனால கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க எளிமையான பாடல் தான் ஓடை ஆட உள்ளம் தூண்டுதே கல்லில் உருண்டு தவழ்ந்து நெளிந்து பாயும் ஓடை ஆட உள்ளம் தூண்டுதே பாட இந்த ஓடை பாட இந்த ஓடை எந்த பள்ளி சென்று பயின்றதோடி ஏடு போதா இதன் கவிக்கார் ஈடு செய்ய போறாரோடி ஓடை ஆட உள்ளம் தூண்டுதே எடுத்தது பாருங்க நன்சை புன்சைக்கு உணவை ஊட்டி நாட்டு மக்கள் வறுமை ஓட்டி கொஞ்சி குலவி கரையை வாட்டி குளிர்ந்த புல்லுக்கு இன்பம் கூட்டி ஓடை ஆட இன்பம் தூண்டுதே நெஞ்சில் ஈரம் இல்லார் நான நீழுழைப்பை கொடையை காட்டி செஞ்சொல் மாதர் வள்ளை பாட்டின் சீருக்கு ஏற்ப முழவை மீட்டும் ஓடை ஆட உள்ளம் தூண்டுதே 
உங்களுக்கு இந்த பாடலை கேட்கும் பொழுது அந்த ஓடையில் சென்று ஆட உள்ளம் தூண்டத்தான் செய்யும் இனி நம்ம பாடலுடைய கருத்தை நம்ம பார்க்கலாம் இனி முதல் ரெண்டு முதல் ரெண்டு வரிகள் ரெண்டு அந்த பத்திகளுக்குள்ள கருத்தை பார்த்துட்டு அடுத்த ரெண்டு பத்திகள் பார்க்கலாம் இங்க பார்க்கலாம் ஓடை ஆட உள்ளம் தூண்டுதே கல்லில் உருண்டு தவழ்ந்து நெளிந்து பாயும் இங்க பார்க்கும் பொழுது ஓடையை பார்க்கும் போது நம்முடைய உள்ளம் தூண்டுது கல்லாம் கற்கள் அங்க இருக்கு இந்த ஓடையில கற்கள்லாம் இருக்கு இந்த கற்கள் வழியாக தண்ணீர் நினைச்சு உருண்டு 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 ஓடி வருது இல்லையா அதைத்தான் அங்க அழக சொல்றாரு ஓடை ஆட உள்ளம் தூண்டு இந்த ஓடையில் ஆடுவதற்கு என்னுடைய மனம் என்ன செய்யறது தூண்டுகின்றது அதை பார்க்கும் பொழுதே ஓடி சென்று அதில் ஆடணும் குதிக்கணும் விளையாடணும் ஏன்னா நீரோடையில போகும்போது அந்த அளவுக்கு ஆழம் இருக்காது அழக விளையாடலாங்க பயம் இல்லாம விளையாடலாம் அந்த ஓடை ஆட உள்ளம் தூண்டுதே கல்லில் உருண்டு தவிழ்ந்து நெளிந்து பாயும் தண்ணீர் பாயக்கூடிய அந்த தன்மையை கூட என்ன அழகா சொல்லியிருக்காங்க பாருங்களேன் இப்ப நம்ம மழை பெய்யும் பொழுது நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி தண்ணி இப்ப ஓடிட்டு இருக்கோம் அதை பார்ப்பதற்கு எவ்வளவு அழகா இருக்கு தெரியுமா நீங்க எத்தனை பேர் பார்த்திருப்பீங்க எனக்கு தெரியல ஆனா நான் பார்த்திருக்கிறேன்னா அது போடும் போது தண்ணி என்னச்சுன்னா வேகமா ஓடும் மழை கொஞ்சம் நிற்கும் போது அந்த தண்ணினுடைய போ ஓட்டம் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சு ஓடும் அதை பார்ப்பதற்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும் அது அந்த தண்ணீர் போறக்கூடிய அந்த அழகே அழகுதான் அது இங்கு இது ஓடையில பார்க்கும் பொழுது ஏதாவது நம்ம தெருவில் போகும்போது கொஞ்சம் கலங்கின தண்ணியா போகும் ஓடையில் அப்படி கிடையாது தெளிந்து போகும் கீழே அடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாணயத்தை நீங்க தூக்கி போட்டேன்னா ஒரு ஐந்து ரூபாய் நாணயத்தை தூக்கி போட்டா அந்த நாணயம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் அந்த அளவுக்கு தெளிவா இருக்கும் அது அதுதான் ஓடையாட உள்ளம் தூண்டுதே கல்லில் உருண்டு தவழ்ந்து நெளிந்து பாயும் உருண்டு தவழ்ந்து நெளிந்து பாயும் கல்ல உருண்டு தவிழ்ந்து நெளிந்து பாயுதே அது பார்க்கும் பொழுதே அதுல ஆடணும் அதுல குதிக்கணும் விளையாடணும் ஆசை வருது அடுத்தது சொல்றாரு பாருங்களேன் பாட இந்த ஓடை எந்த பள்ளி சென்று பயின்றதோடி நீங்க நினைக்கலாம் என்ன ஓடை பாடுமானு பாடும் அந்த தண்ணீர் பார்க்கும் பொழுது ஒரே சீராக போகும் கொஞ்சம் அதிகமாக போகாது ரொம்ப குறைவா போகாது ஓடையில மட்டும் தண்ணீர் எப்பொழுதுமே ஒரே சீராக போயிட்டு அந்த போய் கொண்டிருக்கும் எப்பொழுதுமே அப்ப இந்த ஒரே சீராக போடும் பொழுது அதுல ஒரு விதமான ஒரு லயமான ஒரு சீரான ஒரு அந்த ஒரு பாட்டு சத்தம் மாதிரி அது அந்த தண்ணீர் போடுற சத்தம் அந்த பாட்டு சத்தம் மாதிரியே நம்ம கேட்கும் அதான் பாட அந்த நீரோடையானது பாட இந்த ஓடை எந்த பள்ளி சென்று பயின்றதோடி அழகா கேட்கிறாரு இடி இந்த ஓடையானது எந்த பள்ளியில போய் பயின்றிருக்கும் இந்த மாதிரி பாட்டை சீராக பாடுவதற்கு நம்ம பார்க்குறோம்ல நம்ம பாட்டு நிகழ்ச்சிகள் பார்க்குறோம் போ பாட்டுப்படி நிகழ்ச்சிகள் பார்க்கும்போது அந்த பாடல்களை யார் அழகா அந்த இசைக்கேற்ப பாடுகின்றார்களோ அவர்களுக்கு தானே பரிசு இங்கே அதுதான் அவர் சொல்றாரு என்னது எந்த பள்ளி போய் பயின்றிருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரே சீராக பாடுவதற்கு ஏடு போதா இதன் கவி கார் ஈடு செய்ய போராரோடி ஏடு இதையெல்லாம் எழுதுவதற்கு ஏடு போதாது இந்த நூல்கள் எல்லாம் போதாது என்னும் எக்கச்சக்கமா தேவைப்படும் ஏடு போதா இதன் கவி கார் ஈடு செய்ய போறாரோடி இதனுடைய பாடலை எழுதுவதற்கு அதை நிறைவு செய்வதற்காக அதை ஈடு செய்ய போறாரோடி அதெல்லாம் அது போறவே போறாது என்னும் எவ்வளவு 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 வேணும்னாலும் என்ன செய்யலாம் எழுதலாம் அடுத்து என்ன சொல்றாரு பாருங்களேன் நன்சை புன்சைக்கு உணவை ஊட்டி நாட்டு மக்கள் வறுமை ஓட்டி கொஞ்சி குலவி கரையை வாட்டி குளிர்ந்த புல்லுக்கு இன்பம் ஊட்டி இங்க வந்து ஒரு புதிய விஷயங்கள் அங்க நம்ம பார்க்கணும் அங்க பார்க்கும் பொழுது நீங்க ஒரு பாத்தீங்கன்னா அங்க பார்த்தா நன்சை புன்சை ரெண்டு நம்ம சொல்லப்பட்டிருக்குங்க இப்ப நன்சைன்னு சொல்லும் பொழுது அது நன்சை நிலம் தான் அந்த நன்சு நிலைனா நீர் அதிகம் தேவைப்படக்கூடியது புன்சைனா அது நீர் நமக்கு குறைவா தேவைப்பட்ட போதும் நீரானது நமக்கு ரெண்டு விதத்துக்கும் தேவைதான் இப்ப நம்ம சொல்லும் பொழுது நன்சை சொல்லும் பொழுது பயிர் வகைகள் நம்ம பய வயல்களில் விளைவிக்கின்றமே பயிர் வகைகள் தான் நஞ்சை நிலம் சொல்லுவாங்க அந்த நஞ்சில் இடத்துக்கு தண்ணீர் தேவை அது தண்ணீர் இருந்தா தான் பயிர்கள் செழித்து வளரும் செழிப்பாகவும் இருக்கும் அதனால தான் நீர் அதிகமாக தேவைப்படக்கூடிய நன்சை அந்த நன்சை நிலங்களுக்கும் புன்சை புன்சைனா நீர் தேவை அவ்வளவு தேவைப்படாது இப்ப நம்ம வந்து அந்த மாமர தோப்புகள் நம்ம பாக்குறோம் மாந்தோப்புகள் பாக்குறோம் அப்புறம் தென்னந்தோப்புகள் எல்லாம் பாக்குறோம் அவைகளுக்கெல்லாம் அந்த மரங்கள் எல்லாம் வளர்வதற்கு என்ன தேவை ரொம்ப தண்ணீர் தேவை கிடையாது அவைகளுக்கு முதல்ல தொடக்கத்துல கொஞ்சம் தேவை அது போல வளர வளர அதுக்குள்ள தண்ணீர் யாருமே தண்ணீர் ஊத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதுக்கு அவ அவைகளே தண்ணீரை எடுத்துக்கொடுவதில் நிலத்திலிருந்து 
அப்ப அதுதான் அந்த மாதிரி நன்சை புன்சைக்கு உணவு விட்டு நீ இந்த நீரோடையானது போகும் பொழுது என்ன செய்வாங்கன்னா நீரோடையில இருந்து தண்ணியை பாத்தி கட்டி பிரிச்சு என்ன செய்வாங்கன்னா அங்கங்க அந்த வயல்களுக்கு கொண்டு செலுத்துவாங்க இல்லாட்டி அந்த மரஞ்செடி கொடிகளுக்கு அனுப்புவாங்க அப்படிதான் நன்சை புன்சைக்கு என்ன செய்யுது உணவை ஊட்டி நாட்டு மக்கள் வறுமை ஊட்டி ஏன் நீரே நீ என்ன செய்யற ஊடை நீரே நீ நஞ்சைக்கும் புஞ்சைக்கும் நின்று செய்யற தண்ணியை ஊட்டி வளர்த்தனா நாட்டு மக்களுடைய என்ன செய்யற வறுமை பெய்யும் ஏன்னா நிலங்கள் செழித்து இருக்கும் பயிர்கள் செழித்து இருக்கும் அங்க இருக்க மரஞ்செடிகளெல்லாம் செழித்து இருக்கும் மக்களுடைய வறுமை போய்விடும் இன்று நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்று நமக்கு வந்து கொரோனா காலகட்டத்துல இருந்துட்டு இருக்கிறோம் இந்த இருந்து இந்த காலகட்டத்துல கூட நம்ம என்ன செய்யறோம்னா இயற்கை சார்ந்த உணவுப் பொருட்கள்ல தான் நாடி செல்கின்றோம் செயற்கை சார்ந்த உணவுப் பொருட்கள் நம்ம நாடி செல்லல யாரும் சொல்ல ஹார்லிஸ்ட கூட உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வரும் யாருமே சொல்லல இஞ்சி சார கூடிங்கிறான் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வருங்கிறான் இயற்கை சார்ந்த பொருட்களை விளைவித்து தரக்கூடியது இந்த நஞ்சை புஞ்சை நிலங்கள் அதற்கு உணவு ஊட்டக்கூடியது நீரானது உணவு ஊட்டுது அப்ப நாட்டு மக்களுடைய வறுமை என்ன செய்து ஓடி போகுது கொஞ்சி குலவி கரையை வாட்டி குளிர்ந்த புல்லுக்கு இன்பம் கூட்டி நீ என்ன செய்யற அந்த கரையை வழி தண்ணீர் போகும்போது கரையில கொஞ்சம் தொட்டு தொட்டு போகுது அந்த ஓடை வழியாக தண்ணீர் போகும் பொழுது அந்த கரை பகுதி என்ன செய்ய தொட்டு விட்டு சொல்லும் அப்ப அந்த கரை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் என்ன கொஞ்சி குலவி கொஞ்சம் குலவிட்டு போகும் அப்படியே கொஞ்சம் தண்ணி போகும்போது கொஞ்சம் அசைஞ்சி 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 போகும்போது அது நேராக கொஞ்சம் தொட்டுட்டு அதில் கொஞ்சம் தொடாம போகும் தொடரு தொடாம போகும் அப்படி போகும்போது அதுக்கு என்ன செய்யணும் ஒரு மாதிரி ஒரு புலவுது கொஞ்சம் குலவுது அந்த கரையை வாட்டி குளிர்ந்த புல்லுக்கு இன்பம் ஊட்டி குளிர்ந்த புல்லுக்கு என்ன செய்யும் குளிர்ந்த புல்லுக்கு மேலும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த குளிர்ந்த புல் அங்கங்கே நிற்குது இல்லையா அந்த குளிர்ந்த புல்லுக்கு இந்த தனி பாயும் போது அதுக்கு ஒரு இன்பத்தை தருது ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது அந்த இன்பத்தை கூட்டி ஓடையாட உள்ளம் தூண்டுதே அடுத்து என்ன சொல்ல வராரு பாருங்களேன் நெஞ்சில் ஈரம் இல்லார் நான நீள் உழைப்பை கொடையை காட்டி செஞ்சொல் மாதர் வள்ளை பாட்டின் சீருக்கு ஏற்ப முழவை மீட்டும் நெஞ்சில் ஈரம் இல்லார் நான நெஞ்சில ஈரமே இல்லாதவர்கள் கூட வெட்கி நானும் வெடிக்கி நீள் உழைப்பை கொடையாய் காட்டி நீள் உழைப்பு தண்ணீர் வந்து இதுல போயிட்டு கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு அங்க தண்ணி நிக்கிறது கிடையாது அது பாட்டுக்கு விளைஞ்சு 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 போகுது நீரோட எப்படிதான் அழகா போகும் அது அதனுடைய நீள் உழைப்பு தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே இருக்கு போற வழியில பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய வந்து நம்ம மக்களுக்கு வந்து தண்ணி தந்துட்டு இருக்கிறோம் எந்த பக்கம்னா வயல்களுக்கு போய்கூட நஞ்சு நிலங்களுக்கு புஞ்சு நிலங்களுக்கு இப்படி எல்லாம் போய் என்ன சார் அதுக்கு உழைப்ப காட்டிட்டு இருக்கு சும்மா இருக்கல அது வேலை வெட்டி இல்லாம சும்மா ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறது அந்த நீள் உழைப்பை காட்டி கொடையை காட்டி அந்த நீள் உழைப்பு என்ன சொல்ல மக்களுக்கு வாரி வழி கொடையை காட்டி செஞ்சொல் மாதர் வள்ளை பாட்டின் செஞ்சொல் மாதர் மாதர் பெண்கள் ஒரு புதிய விஷயங்கள் பார்க்கும் பொழுது இந்த வள்ளை பாட்டு இருக்கு வெள்ளை பாட்டுன்னு சொல்லும் போது அதை என்ன சொல்ல அந்த நெல் குத்தும் போது வெள்ளை பாட்டுன்னு அதை பெண்கள் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா இப்ப எல்லாம் நெல் குத்துறது யார் பாக்குறாங்க எல்லாரும் என்ன சொல்ல அரவேந்திரத்துல கொடுக்குறாங்க இல்லட்ட கடைகள் என்ன சொல்றாங்க ஒரு மூட அரிசியை வாங்கி போட்டுறாங்க இருபத்தஞ்சு கிலோ அரிசிய யார் இதெல்லாம் இப்ப பார்த்துட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் வள்ளை பாட்டுல யாருக்கு தெரியும் என்ன செய்வாங்க பெண்கள் வந்து ஒரு பெரிய என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு உரல்ல என்ன போட்டுருவாங்கன்னா நெல்ல போட்டுருவாங்க போட்டுட்டு ஒரு ஒருத்தி என்ன செய்வாங்க ஒருத்தி குத்துவா ரெண்டு பேருமே என்ன செய்வாங்க உலக்க வச்சிருப்பாங்க ஒருத்தி உலக்கே குத்தோ ஒருத்தி உலக்கே எடுப்பா அந்த குத்தும் போது வரும் பார்த்தீங்களா அதுல இருந்து வரக்கூடிய சத்தம் தான் அந்த வள்ளை பாட்டுங்கிறது அந்த சீருக்கு ஏற்ப என்ன செய்வா முளவை மீட்டுமா அதற்கு ஏற்ப முளவை மீட்டக்கூடிய தண்ணீரா அந்த மாதிரி சத்தம் கேட்குமா அது அந்த நீங்க இப்ப நீங்க வந்து பாத்துக்கிறது குறைவு தான் அழகா என்ன சொன்னா ஒரு பெண் அந்த ஒரு உரல்ல நெல்ல போட்டிருப்பா ஒருத்தி குத்துவா ஒருத்தி கை மேல எடுப்பா ஒருத்தி குத்துவா அழகா அப்படி அழகா போட்டு போட்டு அப்படி போட்டு 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 எடுக்கும்போது பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்கு அதுல வந்து நேரில் கிராமப்புறங்கள்ல அந்த மாதிரி பார்த்து காட்சிகளுக்கு அமைய முடியும் இந்த மாதிரி அதற்கு ஏற்ப முளவை மீட்டக்கூடியது இந்த நீரோடை என்று சொல்லி அழகா அந்த பாடலை முடிக்கிறாரு இது கடைசியாக அந்த பாடலுடைய ஒரு முதல் தொடக்கமும் அதனுடைய அந்த விளக்கமும் இப்ப நம்ம பார்த்துடலாம் கடைசியாக பார்க்கும் பொழுது ஓடை ஆட உள்ளம் தூண்டுதே கல்லில் உருண்டு தவழ்ந்து நெளிந்து பாயும் ஓடை ஆட உள்ளம் தூண்டுதே பாட இந்த ஓடை எந்த பள்ளி சென்று பயின்றதோடி ஏடு போதா இதன் கவிக்கார் ஈடு செய்ய போராரோடி நஞ்சை புஞ்சைக்கு உணவை ஊட்டி நாட்டு மக்கள் வறுமை ஓட்டி கொஞ்சி குல விகரையை வாட்டி குளிர்ந்த புல்லுக்கு இன்பம் கூட்டி நெஞ்சில் ஈரம் இல்லார் நான நீளுழைப்பை குடையை காட்டி செஞ்சொல் மாதர் வள்ளை பாட்டின் சீருக்கு ஏற்ப முளவை மீட்டும் எனது ஓடையாட
தண்ணீரை ஊட்டுது நஞ்சு நிலங்களுக்கும் புஞ்ச நிலங்களுக்கும் தண்ணீரை ஊட்டுது விளர வைக்கின்றது நாட்டு மக்களுடைய வறுமை ஓட்ட செய்கின்றது இப்படிப்பட்ட நீரோடையானது நீரோடை பார்க்கும் பொழுது என்ன சொல்றார் நான் கடைசியாக நெஞ்சில் ஈரம் இல்லாதவர்கள் நெஞ்சில ஈரமே இல்லாதவர்கள் இதை பார்த்து நாணக்கூடிய அளவுக்கு வெட்கப்படக்கூடிய அளவிற்கு நீண்ட உழைப்பை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது நீரோடை அதாவது பெண்கள் என்ன செய்ய அவங்க பெண்கள் வந்து நெல்லை குத்தும் பொழுது வரக்கூடிய அந்த ஓசைக்கு ஏற்ப முழவை மீட்டக்கூடிய தன்மையோடு அழகாக ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது இந்த நீரோடை என்று சொல்லி இந்த ஓடை பாடலின் வழியாக நம்மது தமிழகத்தின் வேர்ட்ஸ் பத்து என்று அழைக்கப்படக்கூடிய வாழ்ந்தாசர் அழகாக விளக்கி காட்டுகிறார் நன்றி வணக்கம்